Okay, now let us solve question number 11 from the practice sheet. Question number 11 says a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeters from a canal into a cylindrical tank in his field, <coughs> which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometers per hour in how much time will the tank be filled ok. So, what question says is let us draw the diagram of this question to understand it better. It says that there is a farmer who connects a pipe from a some from some canal to his field ok. There is a tank in his field which is cylindrical in shape and he connect the pipe from the canal to the tank in his field. There is a tank in his field which is cylindrical in shape and the diameter of this cylindrical tank is 10 meters ok that is, that is the radius is 5 meters the height of this cylindrical tank is 2 meters. This is a cylindrical tank. The height of this cylindrical tank is 2 meters and the diameter is 10 meter. The farmer connects a pipe whose internal diameter is 20 centimeters. So, if I talk about the pipe that he connects to his tank is something like this I can assume this is a pipe so like this he connected this pipe to his tank ok and the diameter of this pipe is given as 20 centimeters ok the water can flow from this pipe at the rate of how much at the rate of 3 kilometers per hour ok. That is in 1 hour water can travel 3 kilometer distance in this pipe. So, we need to determine how much time is required to fill this tank completely ok. In how much time will this tank be filled completely. Now, for that we can see that this water in this pipe can flow at 3 kilometers per hour. So, if I see that in 1 kilometer water can travel a distance of sorry in 1 hour water can travel a distance of 3 kilometers. So, if I draw this pipe separately if I draw this pipe separately what I can see is in 1 hour 3 kilometer length water can travel 3 kilometer distance or 3000 meter of distance this water can travel ok and the diameter of this pipe is 20 let us say this is the radius of this di this pipe if diameter is 20 then radius is 10 centimeters or I can say 0.1 meters ok 0 0.1 meters. So, in 1 hour water can fill this much pipe ok water can fill this much pipe because it can travel 3000 meters and the diameter of this pipe is 20 centimeters. So, this much pipe can be filled in 1 hour by this water. So, it means the volume of water that can flow out of this tank in 1 hour should be the volume of this cylinder ok. The volume of water that can flow out of pipe in 1 hour is equal to the volume of pipe when 
लेंथ ऑफ पाइप इज वेन लेंथ इज थ्री थाउजेंड मीटर्स ओके वट आई सीन इज आई हैव टेकन द वन आर स्पैन इन वन आर स्पैन आई कैन सी वॉटर कैन ट्रेवल दिस मच डिस्टेंस सो इन वन आर वॉटर कैन फिल दिस मच पाइप एंड द डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज गिवन टू अस इट्स अ सिलिंड्रिकल पाइप so we can very easily calculate the volume of water that can flow out of this tank in 1 hour so sorry flow out of this pipe in 1 hour so volume of water that can flow out of this pipe in 1 hour v is equals to pi into r square r is 0.1 square into h is 3000 so this much water can flow out this is equals to This is 0.01 one upon 100, so this will give you 30 pi meter square. This much water can flow out of this pipe in one hour. Now, how much water I require to fill this tank? What is the volume of water that is required to fill this tank? I can see this tank is in a shape of cylinder with a length of 2 meter and diameter of 10 meters. So the volume of tank volume of tank to be filled v1 or vt let us say vt represents volume of tank is equals to pi into r square radius is diameter is 10 meters so radius is half that is 5 meters 5 square into h is given as 2 meters so this is If this is 25 into 2 is 50 pi. So volume of the tank is 50 pi meter square. So this much is the volume that I need to fill. What I can see is in one hour this pipe can throw this much volume of water. Okay, it can fill a tank if the tank capacity is 30 pi meter square in one hour. So 30 pi. meter cube meter cube sorry this is meter cube 30 pi meter cube of volume can be filled in 1 hour so how much time is required to fill 1 meter cube of volume this is meter cube of volume so to fill 1 meter cube of volume the pipe need 1 upon 30 pi hours okay to fill 30 meter uh, 30 pi meter cube of volume the pipe need 1 hour we can see that pipe can throw one in 1 hour 30 pi meter cube of volume that's why i have written it in reverse order what i have seen is 30 pi meter cube volume in 1 hour so 1 meter cube volume 1 upon 30 pi hours it means tank can fill a uh, this pipe can fill a tank of 1 meter cube in 1 upon 30 pi hours but i need to fill the tank whose capacity is 50 pi meter cube that's why to fill a tank of 50 pi meter cube i need a time of 1 upon 30 pi into 50 pi hours okay that is you can calculate this it is 5 by 3 hours or when you multiply it by 60 this will give you 20 that is 100 minutes so this much is the time required to fill the tank by this pipe okay try to understand what i have applied i have calculated how much volume of water this pipe can throw out in 1 hour so i have seen that volume of water that this pipe can throw out in 1 hour is 30 pi meter cube so 30 pi meter cube volume of water is given by this pipe in 1 hour if i assume 1 meter cube of volume of water this pipe can give 1 meter cube of volume of water in 1 upon 30 pi hours so to give this much water that is 50 pi meter cube why because why 50 pi meter cube because the capacity of this tank is 50 pi meter cube so i need this much of water so this much of water i can get from this pipe in 50 pi upon 30 pi hours that is 100 minutes okay so you need to solve this question like this this is the solution for 11th question 
it is a very interesting question you need to calculate the time in this question ok. So, let us move to next question the next question is question number 12. Now, question number 12 says a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3 4 by 7 liters per second ok. How much time will it take to empty half the tank if it has if it is 3 meter in diameter ok. So, try to understand the question it says that there is a hemispherical tank and there is a pipe connected to that hemispherical tank which can empty the tank which can take water out from the tank and the capacity of that pipe the maximum strength of that pipe is that it can take it can take 3 4 by 7 liters of water per second out from the hemispherical tank. We need to calculate how much time is required how much time will this pipe take to half empty the tank ok. We want to empty this tank only half not the full. If the diameter of this hemispherical tank is given as 3 meters. So, let us first draw the diagram question number 12. The diagram for this question this is a hemispherical tank and the diameter of this hemispherical tank is 3 meters. So, the radius of this hemispherical tank will be 3 by 2 meters ok radius is given for this tank and there is a pipe connected at the bottom of this tank which can take out water and the rate at which water can come out from this pipe is 3 4 by 7 liters per second that is 3 into 7 is 21 21 plus 4 is 25 it means 25 by 7 liters per second this much of water can come out from this pipe in 1 second. Now, I need to calculate how much time is required for this pipe to half empty the tank ok to half empty the tank if it can take water out from this tank with a rate of 25 by 7 liters per second. So, for that we require the volume of the tank if I calculate the volume of the tank volume of tank is equals to since it is a hemisphere. So, volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube ok. So, volume of the tank is 2 by 3 pi r cube is 3 by 2 cube ok in meter cube the unit is meter cube. So, what is the volume of half tank volume of half tank now, why I am calculating the volume of half tank because I just need to empty this tank half ok. I need not to empty this tank completely I just am I what my task is to half empty this tank. So, volume of half tank is half of 2 by 3 pi into 3 by 2 cube meter cube ok this is the volume of half tank. Now, since water is coming out at the rate of 25 by 7 liters per second and the volume of tank or volume of half tank is this 1 upon 2 2 by 3 pi 3 by 2 cube meter cube I can see there are two different units one is meter cube and another is liters. So, for that first you need to convert the units uh, you, you can you need to take a homogeneous unit that is convert either this liter into meter cube or this meter cube into liters. Okay. So, what you can see is in the question itself it is given that the diameter is 3 meter and the water that is coming out from the pipe is 3 4 by 7 liters per second. So, from here only we can we should think that there are two different units and we need to convert one unit into another. So, what we can see is the conversion that we can use the conversion is that 1 liter 
इज इक्वल्स टू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब ओके दिस इज द कन्वर्जन वन लीटर इज हाउ मच इट इज टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब वाई बिकॉज वन लीटर इज थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब सो वी हैव मीटर क्यूब एंड लीटर्स सो दिस इज वन लीटर इज टेन टू द पावर माइनस थ्री सेंटीमीटर क्यूब सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम द टैंक इज ट्वेंटी फाइव बाय सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकेंड ओके 25 फाइव बाय सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब पर सेकेंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द दिस इज द रेट एट विच वॉटर इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस टैंक आई नीड टू एम टी दिस मच वॉल्यूम आई नीड टू टेक दिस मच वॉल्यूम आउट सो लेट अस से लेट टी सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड लेट अस से दैट टी सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड टू एम टी half tank okay i am assuming that let us say t seconds are required to empty the half tank the rate at which water is flowing out is 25 by 7 into 10 to the power minus 3 so in t seconds the volume that will come out from this tank is t into 25 by 7 into 10 to the power minus 3 and this should be equal to half volume of the tank that is half of this value so what i can write is t into 25 by 7 into 10 to the power minus 3 is equals to 1 upon 2 into 2 by 3 into pi pi is again 22 upon 7 into 3 by 2 3 by 2 into 3 by 2 into 3 by 2 okay now you can solve this to calculate the value of t that is required we can solve this very easily this 7 and 7 will get cancelled this 3 and 3 will get cancelled 2 and 2 will get cancelled and you have this 2 ones are 2 11 ones are so t is equals to this is 25 upon 1000 so this will give you 40 so this is 40 into 9 into 11 upon 4 so this will give you 4 tens are 40 okay so this will give you 990 seconds so you need 990 seconds this pipe need 990 seconds to empty to half empty this hemispherical tank okay just a basic calculation that you need to have i have assumed that in t seconds let us say the tank is half empty the rate is this much so this rate in 2 t seconds will give you the half volume of this tank okay so this concept and we have solved question number 12 okay so this is the solution for question number 12 so you can note these two questions then we will continue okay now let us solve question number 13 from the practice sheet question number 13 says a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and the height 15 cm is full of ice cream the ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top find the number of cones find the number of such cones which can be filled with the ice cream okay so let us try to understand the question it says that there is a circular cylinder in which i have some ice cream the circular cylinder is completely filled with ice cream i need to fill this ice cream into cones into conical shape okay into that conical shape such that the conical shape is filled completely and a hemisphere at the top of that conical shape okay you might have seen the ice cream in the cone you have seen there is a hemical uh, he, there is a hemispherical shape at the top of that cone so we need to make such kind of arrangement so it means i need to take the ice cream that is filled inside the cylinder 
and fill that ice cream into the cone and make a shape make a hemisphere at the top okay and completely fill the cone as well as a hemisphere at the top so whatever be the ice cream inside that cylinder is completely used to fill different cones okay the cones are of same size so what it says is question number 13 let us assume that this is a cylinder which is filled with ice cream this is a cylinder the dimensions of this cylinder are given as the diameter is 12 cm so directly i can write radius is 6 cm okay radius is 6 cm and the height of the cone sorry height of the cylinder is given as 15 cm now is cylinder ka height 15 cm given hai fir humne iski ice cream ko nikal ke cone mein bhara and कोन में जब हमने आइसक्रीम को फिल करा सो कोन का शेप कुछ इस तरह से है ओके दिस इज लाइक कोन लेट मी ड्रॉ इट अगेन now this is a cone is cone ka height hame given hai that is 12 cm cone ka height kitna hai 12 cm aur diameter is cone ka the diameter of this cone is 6 cm so directly i can write the radius of this cone let us say r c represents radius of this cone and the radius is given as this radius is given as 3 cm okay ab hame is cylinder se ice cream nikal ke is cone mein fill karna hai aur is tarah se fill karna hai ki such that ye cone pura fill ho jaye ice cream se ye cone pura ice cream se fill up ho jaye aur sath hi is cone ke upar ek हेमिस्फेरिकल शेप भी क्रिएट हो जाए इस तरह से कुछ इस तरह से हमें इस कोन में आइसक्रीम फिल करनी है कि कोन पूरा फिल हो जाए और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी क्रिएट हो जाए सो so, हमें यह बताना है कि इस कंटेनर में जो आइसक्रीम है जो टोटल आइसक्रीम इस कंटेनर में है उस आइसक्रीम से मैं कितने ऐसे कोन्स बना सकता हूं ओके okay? कितने ऐसे कोन्स बना सकता हूं सो फॉर दैट हमें दो चीजों की आवश्यकता है जरा सोचिए अगर मुझे ये नहीं पता कि इस कंटेनर में आइसक्रीम कितनी है उस आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है तब तक मैं नहीं पता कर पाऊंगा कि कितने कोन्स बनेंगे ओके okay? ये पहली चीज दूसरी चीज अगर मुझे इस कोन का वॉल्यूम नहीं पता अगर मुझे ये नहीं पता कि इस कोन में इस एक कोन को बनाने के लिए कितनी आइसक्रीम की जरूरत पड़ती है तब तक मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस कंटेनर की आइसक्रीम से कितने कोन बनेंगे तो हमें ये दो चीजों को सबसे पहले कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कंटेन इन सिलेंडर इस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम है द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन दिस सिलेंडर इज पाए इन टू आर रेडियस कितना है इस सिलेंडर का इस कंटेनर का रेडियस इज सिक्स सो सिक्स स्क्वेयर इन टू हाइट इट इज फिफ्टीन सो सिक्स स्क्वेयर इन टू फिफ्टीन ओके सो फिफ्टीन सिक्स आर नाइनटी नाइनटी इंटू सिक्स इज फाइव फोर्टी तो ये हो जाएगा फाइव हंड्रेड फोर्टी पाए मीटर क्यूब ओके 
इतना वॉल्यूम है आइसक्रीम का जो कि इस कंटेनर में अभी अवेलेबल है फिर हमें यह निकालना है कि एक आइसक्रीम कोन को बनाने के लिए हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम लगेगी अब यह कैसे निकाले हम देख सकते हैं कि जो कोन हमने बनाया है जो आइसक्रीम का कोन हमने बनाया है उस कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर है और उस कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो क्या मैं इस कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं यस आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन बट इस कोन के साथ हमने इस कोन के ऊपर एक हेमीस्फीयर भी बनाया है सो वॉट यू कैन सी इज ये कोन दो टुकड़ों में है ये कोन दो पार्ट्स में बटा हुआ है एक तो जो कॉनिकल शेप है नीचे का और दूसरा हेमीस्फीयर जो ऊपर बना है इस हेमीस्फीयर का रेडियस कितना है इस हेमीस्फीयर का रेडियस बिल्कुल इस कोन के रेडियस के बराबर है बिकॉज इस हेमीस्फीयर का बेस और कोन का बेस अगर आप इसे दो अलग पार्ट में देखते हैं तो यू कैन सी कि इस हेमीस्फीयर का बेस और इस कोन का बेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है सो वट आई कैन से इस हेमीस्फीयर का रेडियस और इस कोन का रेडियस बिल्कुल बराबर है तो क्या मैं इस कोन का वॉल्यूम निकाल सकता हूं यस yes, इस कोन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम रिक्वायर्ड to make one cone to make one cone volume of ice cream that is required to make one cone agar ek cone banana hai to ice cream kitni lagegi so hum kahenge ek cone banane ke liye hame ek cone ko fill karna hai aur ek hemisphere ko bhi banana hai okay ek hemisphere banana hai ek cone banana hai so jo ice cream ka volume lagega that should be equal to volume of cone प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ओके ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दैट इज रिक्वायर्ड इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ओके सो वट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिख रहा है इट इज इट इज वन थर्ड पाए आर वॉट इज रेडियस इट इज थ्री सो थ्री स्क्वेर इन टू एच इज ट्वेल्व सो वन थर्ड पाए आर स्क्वेर एच ये है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जिसका रेडियस इज थ्री सेंटीमीटर सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज टू अपॉन थ्री पाए इन टू आर क्यूब दैट इज थ्री क्यूब ओके सो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं दिस इज थ्री एंड दिस थ्री विल गेट कैंसल दिस इज स्क्वेर सो थ्री इंटू ट्वेल्व इस 12 थ्री जा थर्टी सिक्स पाए प्लस यहां से एक थ्री और दिस इज स्क्वेर सो थ्री थ्री जा नाइन नाइन इंटू टू इज एटीन सो वी हैव एटीन पाए सो थर्टी सिक्स प्लस एटीन इज फिफ्टी फोर सो हमारे पास एक कोन का वॉल्यूम है फिफ्टी फोर पाए मीटर क्यूब मतलब एक कोन को बनाने के लिए हमें 54 फोर पाई मीटर क्यूब आइसक्रीम चाहिए हमारे पास टोटल आइसक्रीम कितनी अवेलेबल है 540 फोर्टी पाई मीटर क्यूब सो लेट अस से लेट वी कैन मेक लेट लेट अस से वी कैन मेक एक्स नंबर ऑफ कोन्स हम मान लेते हैं कि हम एक्स नंबर ऑफ कोन्स इस आइसक्रीम से बना सकते हैं So, एक कोन में कितना आइसक्रीम लग रहा है 554 पाई और ऐसे कितने कोन हैं हमारे पास एक्स नंबर ऑफ कोन सो टोटल आइसक्रीम जो लगना चाहिए दैट इज 54 फोर पाए इन टू एक्स एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल आइसक्रीम जो हमारे पास अवेलेबल है टोटल आइसक्रीम कितना अवेलेबल है 540 फोर्टी पाए मीटर क्यूब ओके सो इसे हम सॉल्व करते हैं पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड 54 फोर वन जा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर टेन जा फाइव फोर्टी सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू टेन सो इट मीन्स 
टोटल जो आइसक्रीम इस कोन इस सिलेंडर के अंदर अवेलेबल है उस आइसक्रीम से मैं इस तरह के दस अरेंजमेंट बना सकता हूं इस तरह के दस कोन बना सकता हूं जो कि पूरी तरह से आइसक्रीम से फिल्ड हो और उनके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बन रहा हो ओके सो आई कैन मेक टेन कोन्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यहां पर हम ये देख रहे हैं दैट द आइसक्रीम दैट इज फिल्ड इन साइड दिस सिलेंडर वह इस समय सिलेंड्रिकल शेप में है लेकिन जब हम इस आइसक्रीम को रीशेप कर रहे हैं तो रीशेप करने में हम इस आइसक्रीम को कोन में फिल कर रहे हैं पहली चीज और दूसरी चीज हम इसी आइसक्रीम से एक हेमिस्फेरिकल शेप भी बना रहे हैं सो वी कैन से दैट यहां पर सिंगल मटेरियल को हम दो डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अभी तक के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दिया लेकिन यहां से एक शेप से दो अलग शेप्स में कन्वर्जन किया जा रहा है सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर्स फ्रॉम वन शेप इंटू टू डिफरेंट शेप ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम यहां पर देख सकते हैं सेम उसी आइसक्रीम को कोन में भी बनाया और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी बनाया सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहां पर सोचने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है कंपेयर टू द सिंपल क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व कर लिए थे यहां पर यह चीज सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका रेडियस कितना होना चाहिए क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर दोनों का बेस सेम है इसीलिए हम कहेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज थ्री मीटर थ्री सेंटीमीटर ओनली ओके सो दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फिगर्स इन फ्रॉम वन इन टू अनादर इट ऑल्सो कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बिकॉज ये देख सकते हैं दिस कोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यहां पर एक हेमिस्फीयर भी है और एक कोन भी है दो चीजें एक साथ आ रही ओके दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इट इट्स अ हाइब्रिड क्वेश्चन सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर थर्टीन क्वेश्चन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके यू कैन नोट दिस देन वी विल कंटिन्यू okay let us now solve question number 14 from the practice sheet question number 14 says sunny's house has an overhead tank in the shape of a cylinder this is filled by pumping water from a sump an underground tank which is in the shape of a cuboid the sump has the dimensions 1.57 meters into 1.44 meters into 95 centimeters the overhead tank has its radius 60 centimeters and the height as 95 centimeters find the height of the water level left in the slum in the sump after an overhead tank has been completely filled with the water from the sump which had been full compare the capacity of the tank with that of the sum okay so what the question says is try to understand the question it says that there is a person and at the top of that person's house there is a cylindrical tank to contain to store water okay so let us draw a cylindrical tank this is question number 14 there is a cylindrical tank at the top like this this is at the top of the house okay and the dimensions of the cylindrical tank are given as the radius is 60 cm 60 cm and the height is 95 cm okay the height of this tank is 95 cm this is a cylindrical tank which is kept at the top of a person's house now further it says that this tank is filled this tank is filled by pumping water from a sump what is a sump sump is an underground tank so what you know is that in commonly in houses what we have is a tank at the top and also a tank at the bottom 
so from the tank in the bottom we used to pump water at the top ok so in the same way at this person's home at this person's house we, house we have a sump or an underground tank which is cuboidal in shape ok the cuboid tank has the dimension as 1.57 meters into 1.44 meters into 95 centimeters so let us draw a cuboidal tank which is at the bottom let us say this is a cuboidal tank at the bottom this is a cuboidal tank the length of this tank is given as 1.57 meters ok the width of this tank is given as 1.44 meters ok and the height of this tank is given as 95 centimeters. So, from this tank I used to fill this tank the water goes from this tank into this tank ok this is what we have understood. Now, further it says further it says find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with the water from the sump ok from the water water from the sump which had been full. So, what it means is that I am assuming that this sump is completely filled this sump is full ok till the height of 95 centimeters it is completely filled and then water is pumped from this tank to the tank at the top. So, what it says is agar ye sum pura bhara hua hai ye pura top tak isme pani bhara hai aur ye tank pura khali hai. Phir mene kya kara is sum se pani upar ki taraf pump karna shuru kiya. To hume ye batana hai ki jab ye tank pura bhar jayega matlab is tank se nikal ke pani jab isme ja raha hai aur ye tank jab pura bhar jayega तब इस संप में पानी का लेवल कितना बचेगा ओके okay? हमें क्या बताना है कि अगर ये संप से पानी निकल के इस टैंक में जाता है और ये टैंक जिस समय पूरा भर चुका होगा फुल हो चुका होगा उस समय इस संप में पानी का लेवल कितना बचेगा ओके okay? कैसे निकालना है अब देखिए इस टैंक में से पानी जब इस टैंक में जा रहा है तो इस टैंक में मैक्सिमम कितना पानी भर सकता है इस टैंक में मैक्सिमम इस टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस टैंक के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पानी भर सकता है उससे ज्यादा पानी इस टैंक में नहीं भर सकता ओके सो so, इस संप में से जितना पानी निकलेगा उतना पूरा का पूरा पानी इस टैंक के अंदर जाएगा ऐसा हम मान लेते हैं हम ये नहीं मान रहे कि कोई लीक बीच में कहीं पे है किसी पाइप में कोई लीक है हम जस्ट मान रहे हैं जितना भी पानी इस टैंक से निकल रहा है वो पूरा का पूरा इस टैंक में जा रहा है ओके सो so, हम ये देखते हैं कि जब इस टैंक में से पानी कम होगा या कहें पानी का लेवल कम होगा तो इस टैंक में पानी का लेवल बढ़ेगा मतलब जो पानी इसमें से निकल रहा है वह पूरा पानी इसमें जा रहा है एक समय आएगा जब ये टैंक पूरा भर चुका होगा और ये टैंक पूरा भरेगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ओके जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही ये टैंक फिलअप होगा उसके बाद इसमें पानी नहीं आएगा 
ऑब्वियसली जब ये टैंक पूरा भर जाएगा यहां पर वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो हमें ये बताना है कि वाटर का लेवल कितना कम हो चुका होगा सो फॉर दैट लेट एस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक दिस इज लेट एस वॉल्यूम इज वी वन वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज वी टू ओके सो वी वन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक एट टॉप ओके दिस इज पाए आर स्क्वेर रेडियस इज सिक्सटी स्क्वेर इन टू एच इज नाइंटी फाइव सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम हम इसके अंदर इतना पानी इसके अंदर हम फिल कर सकते हैं ओके दिस टैंक कैन कंटेन दिस मच वॉल्यूम नाउ वॉट इज द वॉल्यूम दैट दिस सम्प कंटेन्स वी टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सम्प तो इस संप में कितना पानी है आई कैन सी दिस इज दिस इज अबॉइडल इन शेप सो वॉल्यूम ऑफ दिस संप इज 157 फिफ्टी सेवन इंटू वन फोर्टी फोर इंटू नाइनटी फाइव वाई बिकॉज यहां पर ये 1.57 मीटर्स है तो मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इन सेंटीमीटर क्यूब ओके मैंने सारे डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 1.44 मीटर्स मतलब 144 सेंटीमीटर्स 1.57 मीटर्स मतलब 157 सेंटीमीटर्स सो so, इतना वॉल्यूम इस टैंक के अंदर है नाउ जब मैं इस टैंक से पानी निकाल के इस टैंक को भर दूंगा तब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें से निकल जाएगा ओके okay? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस टैंक में से निकल जाएगा इस टैंक में से इतना ही वॉल्यूम निकलेगा जितना इस टैंक में भर सकता है ओके okay? इस टैंक में कितना भर सकते हैं हम v1 वन वॉल्यूम सो डेफिनेटली आई विल से कि इस टैंक में से v1 वन वॉल्यूम माइनस हो जाएगा इस टैंक में से v1 वन वॉल्यूम निकल के इस टैंक में चला जाएगा सो वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट इन दिस टैंक वॉल्यूम ऑफ वॉटर लेफ्ट in sump after filling overhead tank is equals to v2 minus v1 okay because isme v2 volume jo tha us v2 mein se v1 chala jayega overhead tank mein okay so itna volume bachega now अब जब इतना वॉल्यूम इस टैंक के अंदर बचेगा तो क्या टैंक का शेप चेंज हो जाएगा नहीं टैंक के शेप के टैंक के शेप में कोई फर्क नहीं आएगा इस टैंक में जो पानी भरा है उस पानी का भी शेप वही रहेगा पानी के शेप में कोई फर्क नहीं आएगा फर्क सिर्फ इतना होगा कि पानी का लेवल डाउन हो जाएगा पानी की हाइट जो होगी वो डाउन हो जाएगी नाउ अगर इसमें पानी की हाइट डाउन हो रही है पानी का लेवल डाउन हो रहा है तो क्या चीज कांस्टेंट है हम देख सकते हैं इस टैंक के अंदर जो इसका लेंथ है इस टैंक का लेंथ वह लेंथ कांस्टेंट है इस टैंक इस टैंक में जो इसका विथ है जो ब्रेथ है वह ब्रेथ भी कांस्टेंट है सिर्फ बदल रहा है तो पानी का लेवल ओके सो लेट एस से लेट द लेवल of water left in sump is equals to l centimeters okay let us say l centimeters level bachta hai is tank ke andar agar isme l centimeters level bach raha hai then what is the amount of water left inside this tank what is the volume of water that is left inside this tank the volume of water that will be left inside this tank with l centimeters of level will be 1.57 meters into 1.44 meters into l okay into l so amount of water left is equals to 157 into 144 इंटू एल इतना वाटर बचेगा नाउ ये वाटर और ये वाटर बिल्कुल सेम है ओके okay? बिकॉज हमने यहां से 
दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करके निकाला और यहां से हमने दोनों के यहां से हमने उस टैंक के शेप के थ्रू ये लेवल निकाला ओके इट से वॉट इज द लेवल ऑफ वॉटर हाइट ऑफ वॉटर लेफ्ट इन द सम सो वट आई कैन सी इज आई कैन राइट वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फोर्टी फोर इंटू एल इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन वट इज वी टू वी टू इज वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फिफ्टी फोर इंटू वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फिफ्टी वन फोर्टी फोर इंटू नाइंटी फाइव माइनस वी वन वी वन इज ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू नाइंटी फाइव ओके दिस मच इज द वॉल्यूम लेफ्ट नाउ लेट अस सॉल्व दिस लेट अस कैलकुलेट दिस दिस इज वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फोर्टी फोर इंटू एल एंड हेयर इट इज वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फोर्टी फोर इंटू नाइंटी फाइव एंड दिस इज ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी इंटू नाइंटी फाइव सो यहां से मैं नाइंटी फाइव को कॉमन निकाल सकता हूं and i will be left with 157 into 144 minus 22 upon 7 into 60 into 60 okay then hum is 157 into 144 ko yahan par divide kar dete hain so you will get l is equals to 95 to the bracket 157 into 144 upon 157 into 144 माइनस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी अपॉन वन फिफ्टी सेवन इंटू वन फोर्टी फोर नाउ यहां पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं दिस इज वैल्यूज गेट कैंसल्ड देन दिस ट्वेंटी टू एंड दिस इज सिक्सटी सो सिक्स टेन जा सिक्सटी देन सिक्स टू जै ट्वेल्व सिक्स फोर जै ट्वेंटी फोर देन This is four six are twenty four four fifteen fours are sixty. Okay, then you can see this is a basic calculation. आप इस calculation को कर सकते हैं and you can calculate the value of L in centimeters. So we will say कि इतना level of water बचेगा इस sump में after filling this overhead tank. Okay. Further, it says compare the capacity of the tank with that of the sump. so capacity of the tank means capacity of the tank is this v1 volume and what is the capacity of the sump it is v2 volume so by comparison means we just need to calculate the ratio of v1 and v2 our task is just to calculate the ratio of v1 and v2 to get the comparison between the two okay so in this way you need to solve question number 14 Okay so we have completed 14 now you can note this